me empujaron y me, me invitaron a, a inscribirme. Un amigo me, me molestaba para que me, para que me inscriba. Y bueno, el lunes, si no me equivoco, me llamaron para darme la noticia de que estaban lo, en los 10 postulados. Así que contento, digamos, sor, sorprendido y contento. ¿Qué significaría poder llegar a ser uno de los embajadores de la ciudad de Ushuaia, de las participaciones públicas que tiene en los distintos actos que brinda la municipalidad? Para mí es un honor, ¿viste? Yo soy muy fueguino, muy nas... amo mucho esta ciudad y trabajo para eso también, así que es como parte de lo que ya vengo trabajando, vengo sintiendo y vengo haciendo. Es un privilegio, supongo, ¿no? Yo creo que es una alegría enorme, una alegría enorme. Yo me siento privilegiado de ya estar en los 10, yo creo que los diez, las 10 personas que están con esa posibilidad son candidatazos y creo que también es lindo como ver qué surge de, entre los 10, digamos, ¿no? Porque por ahí uno no conoce a la otra persona, lo que hace. Creo que eso también es nutritivo para que se sigan proponiendo nuevos planes, nuevas acciones en la ciudad. ¿Han podido tener diálogo con los distintos postulantes, el saber qué opina cada uno de esta nominación? No mucho. Sé que son cositas a mejorar tal vez para las próximas ediciones. Este, en este caso no tuvimos mucha interacción, nos hemos cruzado por ahí en, una, en algunos medios o radios y yo he compartido, digamos, con algunos o les he, les he hecho esta propuesta, digamos, de entender qué es lo que hacen y tomar el contacto del otro para estar vinculados, ¿no? ¿Cómo lo toma después de todo el trabajo que viene realizando esta postulación, teniendo en cuenta, bueno, todos los trabajos que vienen realizando en la Cámara de Comercio, en poder renovar un poco la situación que se tenía desde la Cámara, traer nuevas ideas, eh, hacer un cambio generacional? Qué bueno, qué bueno que se vea el laburo de la Cámara de Comercio, la verdad que la, la Comisión Directiva en su totalidad labura un montón para, para esto, para que la Cámara esté presente, con las puertas abiertas, ¿viste? para atraccionar capacitaciones para la comunidad. Para mí también eso es un privilegiazo, eh, poder ser parte y que se me brinde el espacio y el lugar también para nuevas ideas, para nuevas capacitaciones, eventos y demás. Eh, siempre es un privilegio uno como parte de una institución, cuando gana un premio por esta índole, es como que la Cámara se gana el premio, digamos, ¿no? Todo el equipo de trabajo que hay en la Cámara de Comercio, así que nada, es una alegría total, digamos. Ya estar entre los 10 para mí es como, ya es ganar, digamos, ¿no? Es muy lindo. ¿Hasta cuándo están abiertas las votaciones? ¿Cómo se deben hacer vecinos y vecinas que quieran votar? Hay un link de un formulario de Google que está dando vueltas, que se encuentran en la en el Instagram de la MUNI o de Cultura de la MUNI, la Secretaría de Cultura, y la votación está hasta el 4 a las 12 de la noche, digamos. Ya queda muy poquitas horas ahora.